এবারে আমরা দ্বিঘাত সমীকরণের সাথে রিলেটেড খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়ে বোঝার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে নিশ্চয়ক বা ডিসক্রিমিনেন্ট বলতে কি বোঝায় আমরা সবাই জানি যে নিশ্চয়ক বা ডিসক্রিমিনেন্ট বলতে বোঝায় ডি ইকুয়াল টু বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এবং এই বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বেসিক্যালি একটা দ্বিঘাত সমীকরণের মূলগুলোর প্রকৃতি বের করতে সাহায্য করে অর্থাৎ মূলগুলো কি বাস্তব নাকি অবাস্তব এই জিনিসগুলো আমরা নিশ্চয়ক থেকে বুঝতে পারি তার আগে আমরা যদি একটা আদর্শ দ্বিঘাত সমীকরণকে খেয়াল করি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকোয়াল টু জিরো এবং এর সমাধানটা কি ছিল এক্স ইকোয়াল টু নেগেটিভ বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু আইসে এখানে একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট যে বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি কখন মূলগুলোর প্রকৃতি নির্ণয় করবে এখানে আমাদের একটা শর্ত দিয়ে দেওয়া উচিত শর্তটা হচ্ছে এ কমা বি কমা সি বিলংস টু আর অ্যান্ড এ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো এই লাইনটা আসলে অনেক বেশি পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট আমরা কিন্তু অনেক সময় এই লাইনটা স্কিপ করে যাই এই লাইনটা কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমি যখন এটা বলতেছি এ কমা বি কমা সি বিলংস টু আর একটু ভালো করে যদি আমরা চিন্তা করি সে হচ্ছে যদি এ বি এগুলো আর এর মধ্যে না থাকে অর্থাৎ এগুলো যদি বাস্তব সংখ্যা না হয় তাহলে তো আসলে মূলের প্রকৃতি ডিটারমিন করার জন্য বাইরের অংশগুলো নিয়েও হিসাব করতে হবে তো আমরা যদি এই অংশ থেকে মূলের প্রকৃতি বের করতে চাই তাহলে দিস ইজ মেন্ডাটরি যে এ বি সি বিলংস টু আর এবং এই ধরনের বহুপদী সমীকরণকে আমরা আসলে কি বলবো আমরা বলবো হচ্ছে এ বি সি এর দিকে যদি তাকাই এরা তো আসলে সহগ আর কনস্ট্যান্ট তাই বাস্তব সহগ বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ এই বিষয়টা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এখন যদি এ বি সি অল আর রিয়েল নাম্বার্স হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই রুটের নিচে বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এস সির উপর ডিপেন্ড করবে মূলগুলো কেমন বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই প্যারামিটারটাকে আমরা দুইটা পার্ট এখন ডিভাইড করলাম একটা অংশ হচ্ছে বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো আর একটা হচ্ছে বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি লেস দেন জিরো তাহলে যখন বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো আসছে তখন আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি মূল দয় বাস্তব আর এই ক্ষেত্রটাকে আমরা আসলে কি বলতে পারি মূল দয় অবাস্তব কারণটাও খুব সিম্পল যে রুটের নিচে যদি কোনো নেগেটিভ নাম্বার আসে তাহলে আমরা অবশ্যই অবাস্তব কিছু পাচ্ছি আর রুটের নিচে জিরো বা জিরো থেকে বড় আসলে বাস্তব পাচ্ছি এই অবাস্তব অংশের আর কোনো বিভাজন কিন্তু বাস্তব অংশটা মূল দয় বাস্তব হলে এটাকে আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করতে পারি একটা অংশ হচ্ছে বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইকুয়াল টু জিরো আর একটা অংশ হচ্ছে বি এস স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ জিরোর সমান আর জিরো থেকে বড় যদি জিরোর সমান হয় তাহলে কি বিষয় দ্বারা আমরা এখানে একটু খেয়াল করি যদি রুটের নিচের এই অংশটুকু জিরোর সমান হয় তাহলে আমরা যে মূল পাবো সেটা পাবো এরকম নেগেটিভ বি প্লাস মাইনাস জিরো বাই টোয়াইসে তার মানে এখান থেকে ভাগ করে লিখলে মূল দয় নেগেটিভ বি প্লাস জিরো বাই টোয়াইসে কমা নেগেটিভ বি মাইনাস জিরো বাই টোয়াইসে এরা দুজনকে আসলে আলাদা না সেম ডেফিনেটলি প্লাস জিরো আর মাইনাস জিরোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই তার মানে এরা দুইজন সেম তাহলে আমরা কি বলতে পারি মূল দেয় বাস্তব এবং সমান সেম আর যদি এটা জিরো থেকে বড় হইত এটা যে কোনো নাম্বার জিরো থেকে বড় হইলে তখন আমি যখন প্লাস মাইনাস দিয়ে বসাইতাম তখন আমরা রেজাল্টটা কি পাইতাম নেগেটিভ বি প্লাস সামথিং ডিভাইডেড বাই টু এ নেগেটিভ বি মাইনাস সামথিং ডিভাইডেড বাই টু এ তার মানে তখন আমাদের রেজাল্টটা দুইটা মূল আলাদা হিসেবে পাই তার ফলে তখন আমরা কি বলবো মূলটা বাস্তব কিন্তু অসমান আচ্ছা মূল দয় সমান হইলে কিন্তু আরও একটা কথা বলা যায় যদি কোনো দীঘাত সমীকরণে মূল দয় সমান হয় তাহলে এক্স মাইনাস আলফা ইন্টু এক্স মাইনাস আলফা ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস আলফা স্কোয়ার এই রাশিটাকে পূর্ণবর্গ রাশি বলা যায় অর্থাৎ দীঘাত রাশিটা পূর্ণবর্গ রাশি এই একটা এডিশনাল পার্ট তোমরা অ্যাড করে নিতে পারো এই দুইজনের আরেকটা বিষয় আমরা একটু খেয়াল করতে পারি সেটা হচ্ছে এই জিরো থেকে বড় বা জিরো সমান হয়ে তারা যদি পূর্ণবর্গ হয় 
পূর্ণ বর্গ বলতে কি বোঝাচ্ছি এটা আসলে আমরা বোথ ফ্র্যাকশনাল নন ফ্র্যাকশনাল সবকিছু নিয়েই ভাবতে পারি যে হাফ স্কয়ার টু স্কয়ার বাট স্কয়ার দিতে হবে তো জিরো তো নিজেই পারফেক্ট স্কোয়ার আর জিরো থেকে বড় হয়ে সে যদি পারফেক্ট স্কোয়ার হয় দুই কেসে যে পূর্ণ বর্গ যদি হয় তাহলে আমরা আসলে কি পাবো রুটের নিচে পূর্ণ বর্গ কিছু আসলে আমরা তখন এটাকে কি বলি মূলত সংখ্যা বলি না তাহলে আমরা তখন মূল দয়কে মূলত বলতে পারবো কিন্তু ভাইয়া এইখানেও একটা ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে এখানে তো একটা শর্ত তো খেয়াল রাখতে হবে যে এইখানে সব কিছু ঠিক থাকলো মূলত পেয়ে গেলাম কিন্তু বি আর এ যদি কোনো কারণে অমূলত হয় তাইলে আমার এই মূলত পাওয়ার সব ঘটনাই উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে অর্থাৎ তারা পুরো জিনিসটাকে অমূলত করে দিতে পারে তার মানে এই শর্তটার সাথে আমাদের অবশ্যই আর একটা জিনিস খেয়াল রাখা উচিত সেটা হচ্ছে সহগুলো মানে এ বি সি তার জন্য মূলত তার মানে আমরা যে এই পুরো অ্যানালাইসিসটা করলাম এটার এই পর্যন্ত অংশকে আমরা বলবো এ কমা বি কমা সি বিলংস টু আর অ্যান্ড এ ইজ নট ইকাল টু বি আর এই যে পূর্ণ বর্গ যে বিষয়টা বলছি সেইখানের জন্য যে শর্তটা সেটা হচ্ছে এ কমা বি কমা সি বিলংস টু কিউ অ্যান্ড এ ইজ নট ইকাল টু জিরো সরি এখানে একটা নট ইকাল দিল কথাটা বোঝা গেছে তার মানে এই পার্টটুকু সত্য হওয়ার জন্য এটাকে একটা মূলত সহক বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ দিতে হবে আর এই অংশটুকুর জন্য এটাকে একটা বাস্তব সহক বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ বেসিক্যালি আমরা দীঘাতের কথা বলি এবং এইটার উপর ভিত্তি করে আমরা আরও দুইটা কনসেপ্ট ডেভেলপ করতে পারি যেগুলো এন ঘাত বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণের জন্য ইকুয়ালি সমীকরণ তোমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো যে ভাইয়া আপনি কিন্তু টেকনিক্যালি একটা কন্ডিশন অলরেডি বাদ দিয়ে চলে গেছেন সেটা হচ্ছে মূল দয় বাস্তব মূল দয় অবাস্তব এরকম কোনো ঘটনাও কিন্তু ঘটতে পারে যেহেতু এখানে দুইটা মূল আছে তাই ঘটনাটা এরকম হইতে পারে না যে দুইটা মূলই বাস্তব আবার দুইটা মূলই অবাস্তব আবার এরকম হইতে পারে যে একটা বাস্তব আর একটা অবাস্তব তো এখানে আমরা কি দেখতেছি একটা বাস্তব আর একটা অবাস্তবের কেস তো আমি অ্যানালাইসিস করি নাই কেন আসলে করি নাই এই লাইনটার মধ্যেই এই কথাটা আছে যে বাস্তব সহক বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণে কখনোই একটা মূল বাস্তব আর একটা মূল অবাস্তব হইতে পারে না ইদার বোথ আর রিয়েল হয় দুইজনই বাস্তব হবে অথবা দুইজনই অবাস্তব আমরা একটু পুরো বিষয়টা দেখার চেষ্টা করি সমীকরণ গঠনের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় দেখেছিলাম যে কোন সমীকরণের মূল দুইটা আলফা বিটা হলে ইকুয়েশনটা হয় এরকম এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা এক্স প্লাস আলফা বিটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই জায়গায় আসলে দেখো এই অংশটুকু কি মূল দয়ের যোগ ফল ইন্টু এক্স আর এটা হচ্ছে মূল দয়ের গুণ ফল এখন আমি যদি বলি কোন একটা সমীকরণের মূল দয় হচ্ছে টু প্লাস ফাইভ আই কমা থ্রি এটা একটা দীঘাত সমীকরণ তাহলে সমীকরণটা কী হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু প্লাস ফাইভ আই প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স প্লাস টু প্লাস ফাইভ আই ইন্টু থ্রি ফোল্ট জিরো জাস্ট আলফার বিটার মান বসানো হয়েছে ভাই এবার আমরা যদি একটু দেখি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু প্লাস থ্রি কত ফাইভ প্লাস ফাইভ আই ইন্টু এক্স আর এখানে সিক্স প্লাস ফিফটিন আই ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণটা কি এখন আর বাস্তব সহক বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ আছে নাই তাই আসলে বিষয়টা ক্লিয়ার তাহলে আমরা কি আসলে কমপ্লেক্স রুট নিয়ে কাজ করতে পারবো না ডেফিনেটলি পারবো বাট এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে তখন আর সহকগুলো বাস্তব সংখ্যা আসবে না এবং এই যে ডিসক্রিমিনেন্ট বা নিশ্চয়কের এই অ্যানালাইসিসটা সেগুলোর জন্য প্রযোজ্য না এই পার্টও খেয়াল রাখতে হবে এছাড়া আমাদের কোনো সমস্যা নাই এবার একটা বিষয় খেয়াল করো যদি মূল দয় টু প্লাস থ্রি আই আর টু মাইনাস থ্রি আই হয় তাহলে সমীকরণটা কেমন হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল টু প্লাস থ্রি আই যোগ টু মাইনাস থ্রি আই ইন্টু এক্স প্লাস টু প্লাস থ্রি আই ইন্টু টু মাইনাস থ্রি আই ইকুয়াল টু জিরো এবং এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস এই যে থ্রাই সাই আর নেগেটিভ থ্রাই সাই কাটা তাহলে ফোর এক্স আর টু প্লাস থ্রি আই ইন্টু টু মাইনাস থ্রি আই তার মানে কি টু এ স্কোয়ার আর থ্রি আই এর স্কোয়ার কি নাইন আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা অনুযায়ী এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ফোর আই স্কোয়ার মানে নেগেটিভ ওয়ান মাইনাস মাইনাস এ প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থার্টিন ইকুয়াল টু জিরো এইবার দেখো আমরা কিন্তু বাস্তব সহক বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ পাইছি যখন আমরা মূলগুলো কীরকম চিন্তা করছি একটা টু প্লাস থ্রি আই আর একটা টু মাইনাস থ্রি আই তাহলে পুরো বিষয়টা আমরা এইভাবে বলতে পারি 
যে বাস্তব সহক বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণে শুধুমাত্র দীঘা সমীকরণের জন্য না অবাস্তব মূলগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে এবং কিভাবে জোড়ায় থাকে টু প্লাস থ্রি আই হলে আরেকটা মূল অবশ্যই তার অনুবন্ধী টু মাইনাস থ্রি আই হইতে হবে তার মানে বিষয়টা এরকম যে বাস্তব সহক বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণে একটা মূল যদি এ প্লাস বি আই হয় আর একটা মূল এ মাইনাস বি আই যেখানে এ কমা বি বিলংস টু আর মনে রাখতে হবে এই বিষয়টা অমূলদ অংশের জন্য এবং মূলদ অংশের জন্য এই যে মূলগুলো মূলদ নমূলদ আমরা যদি এই একই জিনিস অ্যানালাইসিস করতে চাই তাহলে আবারও মূলদ সহক বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণে একটা মূল এ প্লাস রুট বি হলে আর একটা মূল এ মাইনাস রুট বি হবে যেখানে এ কমা বি মূলদ তার মানে অবাস্তব মূলগুলো যেমন জোড়ায় জোড়ায় থাকে বাস্তব সহক বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণে ঠিক একইভাবে অমূলদ মূলগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে মূলদ সহক বিশিষ্ট বহুপদী সমীকরণ এবং এটা কিন্তু একটা বিশেষ স্ট্রাকচারের অমূলদ মূল এ প্লাস রুট বি এ মাইনাস রুট বি যেখানে এ কমা বি বিলংস টু কিউ মানে এ আর বি মূলত 